欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王心凌翻红之后，开始担心李沁和赵丽颖，你能容忍初恋被超越吗？假如这三个女明星都是自己喜欢的明星呢？那样他们都能发展的越来越好，我们也会为他们感到高兴啊。一个明星最重要的就是他的人品，他的人品好，演技好，他就能得到大家的认可。就说王心凌、李沁、赵丽颖这三位女明星各有各的特点，各有各的优点。王心凌红的时候，李沁跟赵丽颖都还在跑龙套，大家都还不熟悉他们。而且我发现最近几年的明星，无论是男的还是女的，容貌上都发生了很大的变化。比那些年我们看到他们演的电视剧里的漂亮多了，帅气多了。他们每个人都有属于自己的粉丝群体，他们的演技也各有不同，长相也不同。喜欢他们的人很有可能一个人同时会喜欢他们三个人。像现在有部分明星演员，虽然他们很红，事业发展的非常好，前途无量，但是因为他们有一些不好的行为。因为一件或者多件事情造成劣迹，观众、粉丝、朋友们都对他们很失望，甚至是厌恶。因为他们做的事违法了、犯罪了或者不道德了，影响到了他们的前途。慢慢的，他们就销声匿迹了，大家还会高兴。但是只要是人品好的上，还有那些有灾难能冲到前面提供物资或者出钱出力的，大家都会非常的敬佩他们。他们也很容易得到大家的尊重，他们能够发展的越来越好，大家也很高兴。现在三位女演员目前还没有听到他们做过什么不道德甚至违法犯罪的事情，而且长相又漂亮，人见人爱。如果他们三个人的事业都能发展的好，大家也会很高兴。我也并不是谁的专属粉丝，我喜欢的演员有很多。像赵丽颖喜欢她出演的《陆贞传奇》，还有《楚乔传》。不仅我喜欢她，连我妈都喜欢她演的戏。以前还期盼《楚乔二》能继续播出呢，但是一直没有等到。还有李沁也是演过的电视剧，我也看了很多。有的是现在好久不看了，记不起来她的作品名字了，但是我也很喜欢看她演的戏。目前能说出来的就是她演过的《楚乔传》。现在李沁跟赵丽颖他们的事业都很稳定，也成为了一线女明星。像王心凌出道的时候唱的歌，演了几部那个偶像剧，我在那个时候也喜欢她。现在她能翻红，如果能再出演电视剧或者电影的话，那大家肯定都很高兴。特别是近期出的她的那些王心凌男孩。八零后、九零后有很多男性都非常都是他的忠实粉丝，他能够再出演电视剧或电影的话，那大家肯定都非常开心。可能大部分人都没有追星的习惯，但我想作为一个明星或者演员，只要他们能够品行端正，不要做出违法犯罪或者不道德的事情，别颠覆大家的三观，触碰道德底线。那相信大家都会希望他们事业顺利，为观众朋友们创造出更好的作品。还有就是，当国家有需要时，或者地方有困难、有需要帮助的时候，他们能够主动的、及时的伸以援手，给大家提供帮助，那肯定没有谁会嫉妒他们能赚多少钱的。